কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরম এখানে এমন এক মন্দির আছে যে মন্দির পুরো ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে শ্রী পদ্মনাভ স্বামী মন্দির এই মন্দিরের ভিতর শুধু হিন্দু ধর্মের মানুষই ঢুকতে পারে এই মন্দিরে যেতে হলে পুরুষদের সাদা ধুতি ও মহিলাদের শাড়ি পরা বাধ্যতামূলক এই মন্দিরের যত সম্পত্তি আছে তাতে ভারতের প্রতি জেলায় একটি করে অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা সম্ভব অথবা প্রায় চোদ্দ হাজার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব এই সম্পদের ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করলে ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে কুড়ি হাজার টাকা করে দেওয়া সম্ভব মন্দিরের কেন্দ্রে স্থাপিত ভগবান বিষ্ণুর প্রতিমার ঠিক নিচে থাকা গর্ভগৃহে এই সম্পদ রাখা আছে আইবির এক প্রাক্তন আধিকারিক টিবি সুন্দরাজ মন্দিরের সম্পত্তি সার্বজনীন করার জন্য হাইকোর্টে একটি আবেদন করেন দু সালের তেইশে জুন সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সাতজনের একটি দল মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে সাতটি দরজা দেখতে পায় এবং প্রতিটি দরজার নামাঙ্কন করা হয় যথাক্রমে এ বি সি ডি ই এফ ও জি এক মাস পরে সুপ্রিম কোর্ট এই দরজা খুলে সম্পত্তির মূল্যমান হিসেব করার নির্দেশ দেন দরজা খুলে প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার স্বর্ণমুদ্রা সোনার সুতোয় তৈরি পোশাক সাত ফুট লম্বা হার হীরা এবং প্রচুর বহুমূল্য রত্ন রত্নখচিত মুকুট সোনার তৈরি প্রচুর বাসন কোষণ এবং স্বর্ণ নির্মিত মূর্তি ও আরও অনেক মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায় প্রাপ্ত সোনার ওজনই হাজার কিলোগ্রামের বেশি শুধু বস্তুগত মূল্য হিসেব করে দেখা যায় এই সম্পদের মূল্য প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার কোটি টাকা কিন্তু এই সব জিনিস বহু শত বছরের পুরনো তাই এর ঐতিহাসিক মূল্য এর দশ গুণেরও বেশি সাতটি দরজার মধ্যে একটি দরজা খোলা যায়নি কারণ পরীক্ষাকারী দলের মনে হয়েছে এই দরজাটি বাকি দরজাগুলোর নিরাপত্তার জন্য নির্মিত হয়েছে দরজার ওপাশে জলের শব্দ শোনা যায় যাতে মনে হয়েছে এই দরজা খুললে গর্ভগৃহ জলে ভরে যাবে শুধু তাই নয় মন্দিরের ভিত ধসে যাবে এবং পুরো মন্দির বিধ্বস্ত হবে সম্ভবত এই দরজাটি নির্মাণ এই জন্য করা হয়েছিল যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে এই দরজাটি খুলে মন্দিরটি ধ্বংস করে দেওয়া যায় যাতে এই বিপুল সম্পদ কারো হাতে না পড়ে দরজাটি ভীতিপ্রদ করার জন্য এর উপরে সাপের নকশা করা হয়েছে এই দরজাটি নিয়ে প্রচুর কথা উপকথা প্রচলিত আছে যে কেউ এই দরজা খোলার কথা ভাবতেও সাহস করে না প্রায় চারশো বছর আগে সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন রাজা মার্তণ্ড বর্মা তিনি আশপাশের কিছু অঞ্চল জয় করে রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করেন এবং রাজ্যকে এক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পরিণত করেন আয়ুর্বেদিক ওষুধ মশলা ইত্যাদি কিনতে বহু দূর থেকে লোক এখানে দামি রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসত মাত্র কয়েক বছরে মার্তণ্ড বর্মার কাছে এত সম্পদ জমে যায় যে তিনি এই সম্পদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিচলিত হন এক রাতে ভগবান বিষ্ণু রাজা মার্তণ্ড বর্মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে অভয় দেন রাজা মার্তণ্ড বর্মা নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর আজীবন সেবক ঘোষণা করে রাজপথ ত্যাগ করেন এবং শ্রী পদ্মনাভ স্বামী মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেন প্রথমে তিনি তার সমস্ত সম্পদ মাটির নিচে গুপ্ত কক্ষ নির্মাণ করে একত্রিত করেন এবং তার উপরে শ্রী পদ্মনাভ স্বামী মন্দির নির্মিত হয় এই গর্ভগৃহের ঠিক উপরে ভগবান বিষ্ণুর পদ্মনাভ মুদ্রার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয় বর্তমানে রাজা মার্তণ্ড বর্মার তিরানব্বইতম বংশধর সেবক হিসেবে এই মন্দিরে বাস করেন এই সম্পদের কথা প্রচার হওয়ার পরে মন্দিরের নিরাপত্তা ও পরিচালনার ভার সরকার গ্রহণ করে শ্রী পদ্মনাভ মন্দির এবং এই সপ্তম দরজাটি ঘিরে যে গল্প উপকথা প্রচলিত আছে তা যে কোনো হলিউডি গুপ্তধন মুভির থেকেও রহস্যময় বলা হয় এই সপ্তম দরজার পিছনে আরও অনেক বেশি সম্পদ লুকানো আছে অনেকে এই সম্পদ হাসিলের চেষ্টা করেছে কিন্তু প্রতিবারই প্রচুর বিষাক্ত সাপের আক্রমণে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে উনিশশো আট এবং উনিশশো একত্রিশে দুবার এরকম ঘটনা ঘটে আরও বলা হয় যে কোনো জ্ঞানী পণ্ডিত বা সিদ্ধ সাধক একমাত্র গরুর মন্ত্র উচ্চারণ করে এই দরজা খুলতে পারে হয়তো তেমন সাধক আজ আর নেই এই দরজার রহস্য মন্দির ট্রাস্টের অনেকে হয়তো জানেন কিন্তু প্রকাশ্যে তারা এই সম্পর্কে কোনো কথা বলেন না 
তাই এই দরজার রহস্য আদৌ উন্মোচিত হবে কিনা বলা সম্ভব নয়